Hi, it's me, Eka B, and welcome back sa aking channel. Para sa araw na ito, sasagutin ko po yung mga frequently asked questions about CGM na ikinoment nyo dito sa aking YouTube channel. So, unahin ko po muna ang question ni Nova Lien. Pwede ba for men itong CGM method? Of course, Nova, uh, pwedeng-pwede siya sa mga lalaki. Actually, meron nga isang vlogger na si Ninzo na kilalang-kilala din natin dahil siya ay nagpa-practice ng CGM. Regardless kung anong gender mo, kung anong preference mo, uh, basta you have curly or wavy hair, pwedeng-pwedeng gawin at sundan yung curly girl method. Next, ang tanong ng YouTube account na may pangalang Ama University. Ate, I'm planning to get into CGM, pero ang problem ko lang is, I work out po, so nagiging sweaty ako. How do I maintain my hair nang hindi nagugulo kasi I don't want to wash my hair every day, kaso I work out every day. Actually, marami ang mga ate girls na nag-work out, nag-exercise, na nagsi-CGM. So, I do swimming, and I do running, nung time na yon ngayon wala na. <laughs> kasi naman, ano? <laughs> Wala eh, close yung mga swimming pools, tapos wala rin gym. Tapos nakakatama din tumakbo. But anyways, let's go back to your question. Mahirap kasing i-achieve yung hindi nagugulong hair every day. Ako, nung nag-exercise ako, nung nagsiswimming ako, mas naisip ko nga na delikado siya sa buho ko kasi, you know, yung chlorine, yung chemical sa swimming pool. Pero I don't care kasi ang nasa isip ko nun, basta I'm doing the routine na tama, I'm also using the right conditioners, the right hair products, I think I'm good. So, okay naman siya, as in, hindi naman ako nahirapan na i-maintain siya during those times na nag-CGM ako. Pero syempre sa gym, minsan, nakatali lang talaga siya. Make sure na yung pantali mo sa buhok, it's either silk or satin na scrunchie or yung telephone cord wire. Kung mag-workout ka, halimbawa, nag-workout ka sa gabi, di ba? Tapos papasok ka ng umaga. Mag-wash ka kapag after mo mag-gym. It's either sa gabi yun or sa umaga, walang problema. Next is from Nicole A. Pwede po bang iisang conditioner ang gamitin for co-wash and S2C? Well, I've already answered this question by a video. So, ililink ko na lang dyan sa taas yung video ko na using, uh, ano ba yun? CGM using two products only. From Mariz Ong. Hi, Miss Eka. Currently using Suave Clarifying Conditioner. Pero napapansin ko po, every wash day, ang dami kong hair fall. Any product recommendation po for co-wash po? Low porosity po ang hair ko. Thank you po. Gusto ko sanang tanungin kay Maris kung ano pang ibang products yung ginagamit niya. Kasi maraming factors kung bakit pwedeng magkaroon ka ng hair fall. Siguro I will do a separate video about hair fall. Pero maraming factors kasi yan. So, pwedeng, yes, a reaction yung uh, scalp and hair mo sa mga ingredients like yung EGMs. Pwede naman yung combination ng products na ginagamit mo. Baka hindi sila suwa, kaya ka nag hair fall. Pwede rin na pag nag s ka or pag nag detangle ka ay hindi pa masyadong coated with conditioner, kaya mas prone to hair fall. Pwede din na meron underlying na health condition na nakakapag sanhi nung hair fall natin. Like, for example, meron tayong hormonal problem. Pwede kasing yun din ay nagsasanhi ng hair fall. Maraming kasing considerations yun. Kaya hindi ako makapag-recommend ng product sa'yo kasi yun, marami kang kailangan tingnan doon sa routine mo tsaka doon sa mga products na ginagamit mo. Kung for co-wash, ang kasi hindi ako nagko-co-wash na gamit usually yung mga swab kasi may EGMs yun. Tapos talaga ako doon dahil directly siyang napupunta sa anit ko kapag co-washing. So usually yung mga co-wash ko, uh, I use the nutrients. I hope na sagot ko yung tanong mo. Medyo mahirap kasi dahil hindi ko kasi masabi kung directly nga si swab yung nagko-cos ng hair fall mo. Kasi maraming dahilan kung bakit posibleng nag-hair fall yung mga tao. And next na question is from Chona. Si Chona Kadiente. Parang tagal ko nang hindi narinig yung pangalan na Chona. Anyway, everyday po ba ni mag-deep conditioner? Nubi po ako sa group. Miss Eka, every time po ba na magsha-shampoo, need po ng deep con. At sa isang linggo, ilang beses po pwede mag-shampoo? So, dalawa yung questions pala ni Chona. Pinag-isa ko na lang dito. So, first question, everyday po ba need mag-deep con? Hindi. Nagdi-deep con ang mga ati girls natin once or twice in a week as needed. Ako nung nagsuswimming ako dahil nga lagi akong exposed sa chlorine at sa iba't ibang drying chemicals, nagdi-deep con ako twice a week. Yung isa protein deep conditioner at yung isa protein-free deep conditioner. 
Next question ni Chona is, every time po ba magsha-shampoo, need mag-deep con? Yes, kailangan pong mag-deep conditioner after mong mag-shampoo. Kasi, minsan, yung shampoo natin, kahit considered as low po, medyo drying pa rin siya. Lalo na kung gumagamit kayo ng mga zen nutrients na shampoo. Drying talaga siya sa hair. So, after nun, kailangan mo pa rin mag-deep con to nourish your hair. And then, after mo mag-deep con, mag-SOC ka. Actually, I uploaded a video of this. So, ililink ko na lang ulit, mga ati girls, if you need a guide on the, on how to do your deep conditioning routine every week. Tanong ulit siya, huli na to. Isang linggo, is, sa isang linggo, ilang beses pong pwedeng mag-shampoo. So, ako, uh, personal ko, nagsashampoo, naglo po ako once lang. Pero, sabi nila, habang tumatagal ka sa, CD, sa CGM, pwedeng mas bawasan mo yung frequency ng paglulopo mo. Like, uh, mag-skip ka ng one week. Kung kakayanin, ha? Kasi ako, hindi ko pa kaya. Kasi nga, prone ako sa build-up. Kailangan ko pa rin mag-shampoo once a week. So, yung ibang mga ati girls, nagsashampoo sila every other week. Ganon. Kung kaya. Pero ako, personal preference, at sa buho ko, hindi talaga kaya na hindi mag-shampoo every week. Galing kay Curl Pal, C-R-L-P-A-L. Tuwing kailan po ito ginagawa? Magsistart pa lang po ako ng CG. She commented this question no, doon sa DeepCon na video ko. As I've said and I've answered kay Chona, once a week lang pong ginagawa yung DeepCon, lalo na kung protein sensitive ka. Pero kung marami kang exposure sa drying elements, katulad ng siguro ng sunlight, ng chlorine, for example, if you're swimming, ah, uh, I recommend na do it twice a week. Magkahiwalay lang ng konti and do it na isang protein-free, isang protein deep conditioner. Next is question ni L. Sam. Is heat necessary for deep conditioning? That's a very good question. Actually, ako kasi, dahil tamad lang ako, minsan hindi na ako naglalagay ng heat kapag nag-deep conditioning ako. Pero sa totoo lang, makes a lot of difference kapag naglalagay ako ng heat. Pag iba yung clumping ng curls, iba yung shine niya. Kapag sinisipag ako maglagay ng hot towel or pag sinisipag akong i-blower siya. Si Sari, no. Pero personal preference pa rin. If you must, then go. Go for it. If yun ang nag-work sa'yo, go ahead. Kung yun ang mas gusto mo, go ahead. Next question is from Raya Amea Camero. Pwede po ba sa 5 years old ang CGM? Uh, well, Raya, sabi nga nila, mas maganda na masimulan mo ito habang bata pa sila. Nung nalaman ko yung CGM, 30 years old na ako, parang inisip ko, sana mas nalaman ko siya ng mas maaga. Kasi mas nalaman ko na yung tamang pag-aalaga sa buhok ko, na hindi pala dapat ito bagay na ikahiya sa ibang tao. So, habang bata sila, meron na silang idea na kung paano mas aalagaan pa yung curls nila, kung paano mas tatanggapin at mamahalin yun para hindi na sila mabuli or mawala yung confidence at kumpiyansa nila sa sarili nila. So, there. Next question is from Paralinkibus Nindya. Ang hirap hanapin dito sa amin yung Kera Plus na coconut variant, lalo na ngayong ECQ. Hindi po ba nakakalagas ng hair ang Kera Plus? So, sorry to hear that na walang Kera Plus dyan sa inyong area. Actually, isa ang Kera Plus sa pinakamadadaling hanapin na CG approved products dito sa Pilipinas. Kahit yata sa Sari Sari Store minsan, may nagpost dun sa group ng Curly Girl Method. Nakabili siya sa Sari Sari Store ng Kera Plus na ito. So, about your question, na hindi po ba nakakalagas ng hair ang Kera Plus? Well, so far, sa lahat ng mga tinry ko na pang deep conditioner, ito talagang Kera Plus ang go-to ko. It might not work for everybody, pero para sa akin, as in maganda yung effect niya, I will always go back to Kera Plus. Tapos ang mura pa, tapos lagi pang meron sa SM at sa mga major supermarkets. Kaya, favorite ko yung Kera Plus. And hindi siya nakakalagas ng buhok sa akin. Next is Chini from Chini. I thought you're supposed to apply conditioner on the root ends only kasi nakakadandruff daw. Pero yung way nyo po is hanggang scalp, nag-apply ng deep con. Hindi ka po ba nagkakadandruff? Okay, yung deep conditioner kasi is different. Nalagay ko siya kasi babanlawan ko rin siya after. Kasi yung conditioner na sinasabi mo, baka yung uh, pag nag e s 2 c kasi yung s 2 c minsan nag-live in ako. Hindi ako nagbabanlaw ng lahat ng conditioner. So, sa root ko lang siya nilalagay. Sa root ends ko lang siya nilalagay. But for deep conditioner, dahil iwawash ko naman siya ulit, nilalagyan ko din yung scalp ko and minamassage ko na rin siya as part of the routine. Next is from Crystal Panerio. 
Hi, Miss Eka. Kailangan po ba lahat ng gel i-refrigerate or yung Tesco brand lang? Thank you. Actually, lahat ng gel pwede mo siyang i-refrigerate. At hindi necessarily na yung Tesco brand lang. Lahat. Even yung bench ko, nasa ref ko yan. Even yung, mang, yung Gatsby ko, nasa ref ko yan. So, lahat ng gel ko nilalagay ko sa ref. And it was also recommended by Lorraine Massey, yung nag-start ng Curly Girl Method. Next is from Jane Arsus. Pwede po bang i-curl yung buhok ko kahit maikli siya? I mean, hanggang leg ko lang po siya. Well, wala naman po problema, Miss Jane. Actually, nag-start ako ng CGM. Uh, parang konting lang pastenga lang yung hair ko. And okay naman, naka-survive naman siya. Umukay naman siya. At ngayon, medyo mahaba na. At hanggang leg ko na siya. <laughs> diba? Ayan. So, there you go. Next is from Elena Salvatore. Ganda ng name. Hindi po ba magkakaroon ng pimple pag ganyan? Actually, marami ang mga ati girls na nagkakaproblema sa kanilang skin dahil sa conditioners nga ay nandito. Minsan dito, actually nung umpisa, naranasan ko yan dito sa gilid ng, dito sa panga, dito sa may pisngi ko. May mga butlig akong tumubo dito dahil sa conditioner. Ang ginawa ko noon after is, I made sure na nililinis ko siya after as in wash talaga na tanggal talaga and then magfe-facial foam ako or facial wash. Facial scrub ako every week para matanggal yung kung ano mang naiiwan na conditioner dito sa mukha ko. Kasi nga, pwede siya cause ng acne or pimple sa inyo. So, ang isa ko talagang suggestion every after yung gawin itong CGM routine is do your skincare routine also. Next is from Yo What's Up? <laughs> Ang ganda na po ng curls mo. Thank you! Nung wala pang COVID-19, ilang days mo po bago i-wash? At ano po consistent na shampoo ang gamit mo? Okay, uh, bago mag-COVID-19, ilang days ko bago siya i-wash? Um, usually 2 days lang kasi medyo malayo yung commute ko. So, I can't take it kapag hindi ako, actually kapag nga isang araw, tapos isang beses ko lang siyang hinugasan, hindi pa ako masyadong satisfied. Kaya ang ginagawa ko, sa gabi ako nagwawash ng buhok para tanggal lahat ng dumi ng umaga. Tapos kinabukasan, magre-refresh na lang ako. Sprayan ko lang siya ng tubig or tubig na may conditioner. At ano po yung consistent na shampoo na gamit nyo? Well, Zenutrients pa rin. Nung una yung Google shampoo, tas ngayon tinatry ko yung aloe vera. Ginamit ko rin yung tea tree shampoo. Okay naman silang lahat. Next is from Hana H. Hello po, where do you buy your supplies right now na ECQ? May masasuggest po ba kayong online shops? Well, bukas si Human Heart Nature kung fan ka ng kanilang mga products. And also, si Zenutrients, meron din silang online shopping. And meron ako natuklasan na sinan sa akin ng isang curly sister natin, si Rachel. Rachel or Rachel? Merong isang local brand na nabibenta ng mga CJ approved product. Napin yung sample Central PH na shop. Then, nandun yung mga products na binibenta. Curl Studio, CGM Curl Studio. And also, si B Organics. May shipment sila kahit na uh, ECQ. So, you, may, you might want to check out their Shopee account din. Actually, nag-order ako. Dumating na. I will do a review, separate video na yon ng kanilang products. Kasi tinry ko na twice. Next naman na question ay from uh, Kiara Georgette. Ano po ba nangyayari sa curls kung nag-protein overload? Ano din po yung term na build up? Thanks, newbie daw siya. Okay, una. Ano nangyayari sa curls kapag protein overload? Sa akin, personally, ang nangyayari kapag na protein overload ang buhok ko, ay dai, wala siyang clumping of curls. So, freezy, and then you will feel na madaling mag-break yung strands ng hair mo. You feel mo na medyo rough, maligas-gas, tapos yun nga, brittle, parang ang, ang dali maputol nung hair strands mo. upload ako sa Facebook, i-upload ko din sa community natin dito, nung parang infographic siya, or parang photo lang, na nandun yung mga ingredients na i-avoid mo kung gusto mong iwasan yung protein. Paano mo ba masasabi kung may protein yung isang hair product? Anong ingredient yung makikita mo sa ingredients list noon? Next is from Jess Harley. Hi po ate, sorry po, magtatanong ulit po ako. Pwede po bang gawing pang conditioner everyday yung Kera Plus? Well, may mga gumagawa niya. Pero ako ay suggest na haluan mo siya ng tubig. Kada gagamitin mo siya as conditioner. Tapos, kapag hinaluan mo siya ng tubig, i-estosin mo pa siya at lalagyan mo pa siya ng more water. Kasi yung formulation ng Kera Plus, kaya siya pang deep con kasi it's meant to be used weekly or once in a while. Kasi pag everyday, ewan ko, baka ma-protein overload ka unless 
gusto ng hair mo yung protein, you might want to experiment on that also and then tell us kung ano naging resulta sa iyo. Last question na, yes. Next, ay may tanong pa ulit si Chona. Hello ma'am, eka as ko lang pwede bang mag-stop muna ng CGM kasi paubos na ang conditioner ko. Wala pa akong mabilhan due to lockdown. Nako, I'm sad to hear that, Chona, na wala kang mabilhan and actually kahit nga walang lockdown kahit walang pandemic. Napakahirap ng access natin sa mga Curly Girl approved products dito sa Pilipinas because hindi nga siya pa well known at isa pa siyang uncharted territory dito sa Pilipinas. Unlike sa ibang bansa na pag pumunta ka sa grocery stores, ay meron na talaga silang aisle para sa mga Curly Girl products. Tapos nagkaroon pa ng pandemic. So mas lalo tayo nahirapan na maghanap ng mga produkto at nahirapan pa tayong maka-access sa mga supermarkets at mga pamilihan. Kung sa tingin mo hindi na kaya ng resources mo na gawin ito, tapos masi-stress ka lang kakaisip na hindi mo ginagawa. Nako Ate Curl, okay lang 'yan. We're in a situation, in a different situation. Kakaiba ito, so okay lang 'yan, walang problema. Hindi mo kailangan isipin muna 'yung buhok mo more than your health, more than your basic needs. So natapos ko na sagutin 'yung mga questions niyo, mga Ate Curls. Grabe, ang dami nila. Of course, I will always answer your questions. Kakayanin naman ay talagang sasagutin ko 'yan isa-isa. Maraming salamat po sa mga tanong nyo at maraming salamat din sa panonood ng aking video. Kung meron pa po kayong questions, mag-comment lang po kayo sa comment section down below. I-like nyo na rin po itong aking video para naman po ma-feel ko na-appreciated din ako next. And of course, magkita kita ulit tayo hanggang sa susunod na video. Bye!